এবারে ঈদে নতুন আর ফাটাফাটি স্বাদের কোন ডেজার্ট বানানোর কথা ভাবছেন যেটা খেয়ে আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে সবাই আর বলবে রেসিপিটা কি দেয়া যাবে প্লিজ তাহলে আজকের ভিডিওটা আপনার জন্যই গত বছর রোজার ঈদে আমি আপনাদের সঙ্গে পাকিস্তানি দুধ দুলারির রেসিপি শেয়ার করেছিলাম অনেক রেসপন্স পেয়েছিলাম সেটাতে তবে অনেকে কমপ্লেন করেছিলেন যে সেই রঙিন বার্মে চিলিটা কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না তাই আজকে আমি আপনাদেরকে নর্মাল সামাই দিয়ে খুবই টেস্টি এবং ফাটাফাটি স্বাদের দুধ দুলারি তৈরি করে দেখাবো আজকে দুধ দুলারি তৈরি করতে আমি কিছু প্রোডাক্ট ব্যবহার করব চলুন আগে সেগুলো দেখে নিই প্রথমে আমাদের লাগবে জেলো বা জেলি আমি এখানে একটা ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের আর একটা ব্যানানা ফ্লেভারের জেলো প্যাক নিয়েছি দেশে বা দেশের বাইরে যে কোনো খানায় আপনারা এটা কিনতে পাবেন আর কেনার আগে অবশ্যই হালাল কথাটা দেখে কিনবেন প্যাকেটের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্দেশনা দেয়া থাকে এটা কিভাবে বানাতে হবে একটা হাড়িতে নর্মাল পানি নিয়ে তার মধ্যে এই জেলো প্যাক দিয়ে ঘুলিয়ে নিয়ে একবার বয়ল করে নেবেন তারপর যে বাটিতে সেট করতে চান সেখানে ঢেলে নিয়ে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দিবেন জমে গেলে তারপর এরকম ছোট টুকরো করে কেটে নিতে হবে আর আমি দুটো ফ্লেভার দিয়ে এভাবে বানিয়ে নিয়েছি এছাড়া আমাদের লাগবে ফ্রুট ককটেল অর্থাৎ কয়েক রকমের ফ্রুট একসঙ্গে মেশানো আমি এরকম ক্যান্ড ফ্রুট ককটেল ব্যবহার করছি আপনি চাইলে ফ্রেশটাও নিতে পারেন তবে ফ্রেশটা নিলে যেটা হয় বেশিক্ষণ এটা ফ্রেশ থাকে না তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় খেয়ে ফেলতে হয় তাড়াতাড়ি আর ক্যানেরটা নিলে এটা আপনি দু তিন দিন ফ্রিজে রেখে খেতে পারবেন কালো হবে না কোনো গন্ধ হয়ে যাবে না এখানে পাঁচ রকমের ফল একসঙ্গে মেশানো আছে আমি এক্সট্রা হিসেবে কিছু অরেঞ্জ নিয়েছি এটাও ক্যানের আপনি চাইলে কিন্তু ফ্রেশটাও নিতে পারেন এর পরিবর্তে এই তো গেল ফল আর এই সব কিছু আমি ওই কোটা থেকে বের করে পানিটা ঝরিয়ে এভাবে আলাদা করে নিয়েছি এখন আমরা কাস্টার্ডটা তৈরি করব এই জন্য একটা হাড়িতে আমি নিয়ে নিচ্ছি দু কাপ দুধ আপনারা চাইলে ফুল ক্রিম মিল্কও নিতে পারেন অথবা স্কিম মিল্ক নিলেও কোনো সমস্যা নেই এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুশো এম এল হেভি ক্রিম আপনারা যারা জানতে চান আমি কোন ক্রিম ব্যবহার করি আমি সবসময় এটাই ব্যবহার করি এর পরিবর্তে দেশে যে ডানো ক্রিমটা পাওয়া যায় সেটাও দেয়া যাবে মিষ্টি করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি কন্ডেন্স মিল্ক নব্বই গ্রাম আর এটার পরিবর্তে আপনি চাইলে চিনি দিতে পারেন তবে কন্ডেন্স মিল্ক দিলে দুটো সুবিধা মিষ্টিও যেমন হচ্ছে পাশাপাশি দুধটাও কিন্তু অনেক ঘন হবে তারপর মিডিয়াম আছে এটাকে নেড়ে চেড়ে আমি দুবার বলক তুলে নিব অবশ্যই ভালো করে নাড়াচাড়া করবেন না হলে কিন্তু তলায় ধরে যাবে বলক চলে আসলে আমি চুলার আসটা কমিয়ে একটা বাটিতে আমি দুই টেবিল চামচ নিয়েছি কাস্টার্ড পাউডার তার মধ্যে সামান্য নর্মাল দুধ দিয়ে এটাকে গুলে নিচ্ছি কাস্টার্ড পাউডার না থাকলে শুধু কর্নফ্লাওয়ার দিয়েও আপনি এভাবে গুলে নিতে পারেন ভালো করে গুলে নিয়ে এইবার ওই দুধের মধ্যে এই কাস্টার্ডের মিশ্রণটা দিয়ে দিচ্ছি একবারে দেয়া যাবে না একটু একটু করে দিতে হবে আর যখন দিবেন তখন অবশ্যই অন্য হাত দিয়ে এটাকে এভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে না হলে কিন্তু এক জায়গায় দলা পাকিয়ে যাবে তারপর মিডিয়াম লো ফ্লেমে এটাকে নেড়ে চেড়ে একটু ঘন করে নিতে হবে কিছুক্ষণ ধরে নাড়ার পরেই দেখবেন এটা বেশ ঘন হয়ে এসেছে এই যে দেখুন এরকম অল্প ঘন থাকতে আপনাকে চুলাটা বন্ধ করতে হবে এর থেকে বেশি ঘন করবেন না কারণ ঠান্ডা হলে কিন্তু এটা আরও একটু ঘন হয়ে যাবে আর বেশি ঘন করলে কিন্তু পরে কাস্টার্ডটা ঠিক মতো ভিজবে না এখন এটাকে ঠান্ডা করে নিতে হবে একবারে রেখে দিয়ে ঠান্ডা না করে এইভাবে অনবরত নেড়ে চেড়ে ঠান্ডা করবেন তাহলে ওপরে কোনো সর পড়বে না আর এটা পারফেক্ট ভাবে ঘন হবে এবারে এলো প্লেটিং এর পালা আর প্লেটিং করার জন্য কাচে ট্রান্সপারেন্ট যে কোনো একটা বোল নিবেন এতে করে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে প্রথমে আমি এর ওপরে কিছু জেলো এইভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি তারপর এর ওপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি রান্না করার শ্যামাই দুদিন আগে আমি আপনাদের সঙ্গে শ্যামাইয়ের যে রেসিপিটা শেয়ার করেছিলাম এটা সেই শ্যামাই আমি ফ্রিজে রেখে পুরোপুরি এটাকে ঠান্ডা করে নিয়েছি তারপর এর উপরে আমি কিছু কেকের টুকরো এইভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি আমি এখানে ভ্যানিলা ফ্লেভারের প্লেন কেকটা ইউজ করছি কেক দেয়া হলে আবারও কিছু জেলো আমি মাঝখানে মাঝখানে এইভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি আর চেষ্টা করবেন বাটির গা ঘেসে কোনা দিয়ে একটু দিতে তাহলে বাইরে থেকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে জেলোটা দেয়া হয়ে গেলে তারপর সেই ফ্রুট ককটেল আমি এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি আবারও বলছি আপনারা কিন্তু এখানে চাইলে ফ্রেশ ফ্রুটও ব্যবহার করতে পারেন ফলগুলো দেয়া হয়ে গেলে তারপর কিছু মোরব্বা আমি ওপর দিয়ে এভাবে দিয়ে দিচ্ছি ছড়িয়ে মোরব্বা দেয়া হয়ে গেলে এবার 
দিয়ে দিচ্ছি কিছু ছোট ছোট রসগোল্লা এবং গোলাপ জাম এটার ভিডিও কিন্তু আমি আপনাদের সাথে কিছুদিন আগেই শেয়ার করেছিলাম ড্রাই ফ্রুটস হিসেবে মোরব্বার সাথে আমি নিয়েছি কিছু পেস্তা আর কাঠ বাদাম কুচি এগুলোও ছড়িয়ে দিলাম তারপরে এর উপরে সেই যে আমরা কাস্টার্ডটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা একদম পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিয়ে তারপর ওপর দিয়ে ঢেলে দিচ্ছি কোনোভাবেই গরম কাস্টার্ড এর ওপর দিয়ে ঢালবেন না আর দেখুন আমরা সেই যে একটু পাতলা করে চুলা থেকে নামিয়েছিলাম ঠান্ডা হওয়ার পর কিন্তু এটা আরও ঘন হয়ে গিয়েছে আর এখন এটা একদম পারফেক্ট কনসিস্টেন্সিতে আছে আপনারা অবশ্যই এরভাবে করে কাস্টার্ডটা তৈরি করবেন হয়ে গেলে তারপর এই বাটিটা ধরে এইভাবে একটু ঝাঁকিয়ে দিতে হবে তাহলে এটা যতটুকু নিচে যাওয়ার চলে যাবে এবার এটাকে এইভাবে সাদা না রেখে একটু মেক করে দেওয়ার পালা আর এর জন্য ওপর দিয়ে আমি কিছু জেলো কিছু ফ্রুটস এভাবে সাজিয়ে দিয়েছি আর সব শেষে এটাকে আরও একটু আকর্ষণীয় করার জন্য পেস্তা বাদামের গুঁড়ো ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি ব্যাস তৈরি হয়ে গেল ভীষণ টেস্টি আর একই সাথে ভীষণ সুন্দরী দুধ দুলারি অথবা বলতে পারেন শ্যামায়ের কাস্টার্ড এবারে দিতে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন যে খাবে সে তো খেতেই থাকবে আর আপনার কাছ থেকে এই রেসিপি না জেনে বাসায় ফিরবেই না আশা করছি আজকের রেসিপি আপনাদের ফাটাফাটি রকমের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে সেটা জানাতে ভুলবেন না সবাইকে রইল অগ্রিম ঈদ মোবারক